His Majesty King Hamid bin Isa Al Khalifa received at Zakhir Palace in the presence of His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander, His Majesty the King's personal representative and Chairman of the High Authority for Information and Communication, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamid Al Khalifa. His Majesty also received the Minister of Information and Parliament Affairs and chief editors of local newspapers, as well as senior officials and ministry employees. Following verses of the Holy Quran, His Majesty the King delivered a speech. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء الكلمة السامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها لفرصة طيبة أن نلتقي بكم اليوم وأن نهنئكم بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي احتفت به البحرين قبل أيام معربين عن تقديرنا البالغ لما شاهدناه عبر وسائل الإعلام المختلفة من تجاوب وتفاعل رسمي وشعبي مسؤول أبرز قيمة هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع مشيدين بالدور الرائد للإعلام البحريني ورسالة الوطنية الهادفة في مساندة مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني ونؤكد في هذا السياق على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الرسالة الإعلامية خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه أطماعا خارجية مكشوفة تتربص بأمن واستقرار خليجنا العربي كما أن هذه التدخلات المتكررة لن تكون إلا سببا في مواصلة السير بقوة وثبات على طريق الاتحاد بين دولنا الشقيقة كخيار يرسخ وحدة صفنا وقوة موقفنا في وجه كل طامع ويحقق آمال شعوبنا المتحدة بإذن الله ولا يسعنا اليوم إلا أن نعرب عن اعتزازنا بالدور الذي يتولاه إعلامنا الوطني في سبيل إظهار ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات مباركة مقدرين كذلك مساعي منتسبي وزارة شؤون الإعلام الذين لم يألوا جهدا في إيصال صورة البحرين المشرفة وإعلاء اسمها ومكانتها في كافة الظروف ونخص بالشكر جهودكم في تغطية المناسبات الوطنية التي احتفينا بها مؤقرا كالعيد الوطني وعيد الجلوس ويوم الشهيد ويوم قوة دفاع البحرين وذكرى ميثاق العمل الوطني 
ويوم المرأة البحرينية حيث قمتم بواجبكم بصورة رفيعة وبحرص وطني نشكركم عليه مؤكدين للجميع اهتمامنا بكل الآراء ومتابعتنا لما يطرح في وسائل الإعلام ما دامت الغاية خدمة الصالح العام والنقد البناء لتستمر مسيرة الإصلاح كما تمنيناها وما التوفيق إلا من عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته The Minister of Information and Parliament Affairs, Issa Al Hamadi, then delivered a speech in which he thanked His Majesty the King for meeting with media personnel. He praised His Majesty the King's pioneering reform project, which confirms that work continues to develop the media scene and complete its tools, stressing that media work is a true translation of His Majesty the King's visions of the importance of media in preserving national gains and defending its achievements. He stressed that media personnel understand their important role and national responsibility, recalling the opening of Bahrain Wireless Radio in 1940 by the late Sheikh Hamid bin Isa Al Khalifa. He also recalled the directives of the late Salman bin Hamid Al Khalifa while opening Bahrain Radio in 1955, who said that the radio would carry Bahrain's words to the Arab and Islamic world and preserve religious and intellectual connections. The minister said that history would preserve the call of the late Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa for media personnel to clarify the facts, in addition to his visions to develop national media. Mr. Al Hamadi stressed that Bahraini media has and will continue to defend the homeland and its gains and also to reinforce its unity in the face of any attempts to harm its sovereignty. فعملنا الإعلامي ترجمة حقيقية لقناعتكم السامية بأهمية الإعلام في حفظ مكتسبات الوطن ودوره في الدفاع عنه إن إدراك الإعلامي لدورهم المهم ومسؤوليتهم الوطنية لم تكن وليدة اليوم بل هي امتداد لما تعلمناه جميعا منكم حفظكم الله ورعاكم ومن آبائكم وأجدادكم الكرام طيب الله ثراهم الذين أولوا الإعلام اهتماما خاصا فدعموا وقدروا وطوروا وشجعوا وبكل فخر يحق لنا أن نحتفي بتلك الرؤى التي توارثناها جيلا بعد آخر فكانت إطارا عاما للحرية المنضبطة والتطوير المسؤول ولعلنا نستذكر اليوم أنه في العام 1940 افتتح الفقيد الراحل صاحب العظم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة طيب الله ثراه إذاعة البحرين اللاسلكية وما زالت كلماته الخالدة باقية عندما قال تأسيس هذه الإذاعة الجديدة سينيل لنا بهجة عظيمة لهميتها لأبناء الخليج ودورها في تطوير علاقات البحرين مع جاراتها من الممالك العربية ولا ننسى أيضا توجيهات الفقيد الراحل صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه عندما افتتح إذاعة البحرين في عام 1955 وقال في كلمته نفتتح الإذاعة التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي وتحافظ على مال هذه البلاد من صلاة دينية وفكرية وسيحفظ التاريخ دعوة الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ عيد عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه المستمرة لرجال الإعلام بضرورة إظهار الحقائق وتوضيحها وإرشاداته القيمة لتطوير العمل الإعلامي في وطننا العزيز كلمات ومواقف خالدة من قيادتنا الحكيمة رسخت ما توليه من اهتمام ورعاية لدور الإعلام وستبقى نبراسا تنير الطريق لنا ولأجيال المستقبل فالإعلام رسالة تنقل الحضارة وترتقي بالفكر سيدي صاحب الجلالة كان ولا زال وسيستمر إعلام البحرين مدافعا عن الوطن ومكتسباته وتعزيز وحدته ومحافظا على قيمه الأصيلة واقفا سدا منيعا أمام محاولات المساس بسيادته عصيا على من يسعى لتشويه سمعته ووفيا لقيادته وشعبه 
كما سيواصل دوره القومي لحماية الأمن الخليجي والعربي وفق رؤية إعلامية موحدة للتعامل مع التحديات والأحداث وبهذه الثوابت نقف اليوم أمام جلالتكم إعلاميين وأعلاميات مقدرين دعمكم حفظكم الله اللا محدود ومعبرين عن شكرنا لاهتمامكم وتشجيعكم الدائم ومؤكدين استمرار العمل وفق توجيهاتكم وحرصنا على أداء المسؤولية الوطنية بقدر اعتزازنا لهذه الأرض الغالية حفظكم الله تعالى عزا وذخرا وفخرا للوطن ودمتم سيدي يا صاحب الجلالة سندا لحرية الرأي والتعبير ولكل رسالة مسؤولة لما فيه خير وازدهار وطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته His Majesty the King then hosted a lunch banquet for the attendees. The audience then greeted His Majesty the King, His Royal Highness the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince.
His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman al Khalifa, issued edicts 5 and 6 for this year, appointing directors at the Ministry of Transportation and Telecommunications and the transfer and appointment of directors at the Information Affairs Authority. Edict 5 for this year stipulated the following appointments at the Ministry of Transportation and Telecommunications. Musab Mohammed Ahmed Hassan as Director of the Telecommunications Directorate, Sheikh Salman bin Issa bin Mohammed Al Khalifa as Director of Security and Safety, Sheikh Abdullah bin Salman bin Al Khalifa Al Khalifa as Director of the Postal Sector, Safa Mohammed Bakr Al Tajah as Director of Land Transportation Organising Directorate, Nabil Abdul Hamid Abul Ghani Al Sheikh as Director of Human Resources, Salah Mohammed Ali Al Hamoud as Director of Civil Aviation Safety, and Mohammed Yusuf Mohammed Al Mabati as Director of Safety and Marine Environment Protection. Meanwhile, Edict 6 for this year stipulated the transfer of the Director of Media, Yusuf Mohammed Ismail, to become Director of Bahrain Television, and the appointments of Fuzan Khalifa Bofassan as Director of Media and Ibrahim Abdullah Al Bashid as Director of Transmission and Outside Broadcast in the Information Affairs Authority. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received today at Gudabir Palace members of the Royal Family and senior state officials. His Royal Highness lauded the pioneering initiatives that consolidated the kingdom's civilizational achievements under the wise leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He praised the patriotism of the people of Bahrain and their keenness to assume their responsibilities towards their nation by constantly preserving its landmark achievements. He also affirmed the government's keenness to provide high living standards for Bahrainis, lauding the Bahraini citizens' dedication in serving the nation and their awareness of the challenges it's currently facing. His Royal Highness affirmed that the kingdom's long history and rich heritage reflect Bahrain's civilization, which will always remain a source of pride. He stressed the need for greater communication and interaction among Bahrainis in order to enhance national unity and strengthen the kingdom's ability to confront all attempts to undermine security and stability. The wife of His Majesty the King and President of the Supreme Council for Women, Her Royal Highness Princess Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, reaffirmed the notable contribution of Bahraini women in the development of Bahraini society and in maintaining the kingdom's national gains. Her Royal Highness hailed the Bahraini leadership's constant support of Bahraini women. This came in response to His Majesty the King's directive to consider Bahraini Women's Day as a national celebration during His Majesty's reception of His Highness the Chairman of the Supreme Authority for Media and Communications, the Minister of Information and Parliament Affairs, senior officials and employees of the Ministry of Information and Parliament Affairs, and chief editors. Her Royal Highness expressed her thanks and appreciation to His Majesty the King in this regard and hailed Bahraini media's excellent coverage of Bahraini Women's National Day celebrations. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, today deputised his advisor, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, to attend a reception marking the 32nd National Day of Brunei Dar es Salaam at the Ritz Carlton Hotel. His Highness Sheikh Salman extended the greetings of His Royal Highness the Prime Minister to Brunei Shaji Dafer in Bahrain, Mrs. Noor Al Huda Ahmed, and the people of Brunei. His Royal Highness the Premier lauded the distinguished friendly relations linking the two countries in many fields wishing Brunei further progress and prosperity. For her part, Brunei's acting ambassador to Bahrain expressed her thanks and appreciation to His Royal Highness the Prime Minister, praising his keenness to enhance bilateral ties in the best interests of the two friendly peoples, wishing Bahrain and its people continued progress and prosperity.
The Minister of Foreign Affairs, Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, today received upon his arrival the Gat his Gattari counterpart, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jasim Al Thani. During his official visit to the kingdom, the Gattari foreign minister is to meet with the wise leadership and will hold talks with Sheikh Khalid on enhancing the deep rooted brotherly relations linking the two countries and their peoples. The two sides will also discuss coordination on a number of regional and international issues of mutual concern. The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain renewed its request to all citizens not to travel to Lebanon for their own safety. It also appeals to Bahraini citizens currently in Lebanon to leave immediately and to exercise extreme caution until their departure. <laughs> 